Berbicara tentang ini, James menghela nafas, saya dapat mengatakan ini, jika obat ini diluncurkan secara resmi dan tidak terbatas persediaannya, maka semua pengobatan kanker sebelumnya di dunia akan menjadi masa lalu, karena tidak ada obat atau jenis apapun. Pengobatan? Lebih baik dari itu, Sinta terkejut dan bertanya, bagaimana dengan ruang pasar obat ini? Seberapa besar itu bisa? James memikirkannya dan berkata dengan serius, biaya global tahunan untuk pengobatan kanker adalah sekitar 6 hingga 800 miliar dolar, di mana obat-obatan mencapai lebih dari 200 miliar dolar. Jika BW Renewing Pill dipasok dalam jumlah yang tidak terbatas, maka akan mencapai monopoli setidaknya setengah dari pangsa pasar, dan setengah sisanya, pasien yang seharusnya tidak mampu membeli pil ini hanya dapat dipaksa untuk memilih pengobatan sebelumnya. Pilihan, Sinta tidak bisa tidak berpikir, jika itu masalahnya, maka saya khawatir laba bersih tahunan BW Pharmaceutical akan menembus 100 miliar dolar. Jika sebuah perusahaan yang laba tahunannya melebihi 100 miliar dolar go public, maka nilai pasar perusahaan itu, setidaknya 10 kali lipat dari laba tahunan, itu 1 triliun dolar. Apalagi jika konsep BW Pharmaceutical cukup baru dan posisi monopolinya cukup kokoh, nilai pasarnya akan terus naik, dan mungkin akan melampaui Apple dan menjadi perusahaan nilai pasar tertinggi di dunia. Memikirkan hal ini, dia penasaran apakah Tama adalah pemilik di balik BW Pharmaceuticals atau bukan. Jadi, dia mengambil komputer tablet dari tangan Martina, membuka foto Tama yang dicegat dari perekam mobil, menyerahkannya kepada James, dan bertanya, Pak, James, Direktur BW Pharmaceuticals yang bertemu dengan Anda, apakah ini orangnya? Pertama kali James melihat foto itu, dia langsung mengenali Tama. Dia berseru dengan gembira, itu dia dia direktur BW Pharmaceutical Serenza. Setelah mengatakan itu, dia tidak sabar untuk bertanya, Nona Sania, bagaimana Anda mendapatkan foto sutradara Renza ini? Apakah Anda mengenalnya? Bisakah Anda membantu saya untuk memperkenalkan tolong? Pada saat ini, James merasa seperti akan tenggelam ketika dia akhirnya mengambil sedotan lagi. Tidak bisa melihat Rudy, tidak bisa mendapatkan BW Renewing Pill, seluruh emosinya hampir diambang kehancuran. Dia juga mencoba mencari cara untuk menemukan sutradara Renza ini, bagaimanapun, dalam kesannya, sutradara Renza ini tampaknya cukup berguna. Karena, pada awalnya, Kumpulan BW Renewing Pills, sutradara Renza inilah yang memberikannya kepadanya. Namun, ketika Tama bertemu dengannya hari itu, dia tidak meninggalkan informasi identitas apapun. Karena itu, James bahkan tidak tahu siapa nama Tama, apalagi bagaimana dia bisa menemukannya. Sekarang ketika dia melihat Sinta memiliki foto Tama, dia secara alami bersemangat. Pertama kali dia melihatnya, dia berpikir, memang benar apa yang saya harapkan, bahwa Tama, bukan hanya Master Renza yang dikagumi oleh semua orang di Jakarta, tapi dia juga pemilik sebenarnya dari pil peremajaan. Selain itu, dia bahkan pemilik di balik layar BW Pharmaceutical. Memikirkan hal ini, Sinta juga tidak bisa tidak menghitung kekuatan dan nilai Tama. Pil peremajaan, satu bernilai 10 triliun, tidak ada yang tahu berapa banyak yang dimilikinya. Di BW Farmasi, sekarang ada dua obat yang umum digunakan dengan potensi ledakan penjualan. Pil peremajaan BW adalah keajaiban di bidang medis, jika Anda benar-benar dapat memaksimalkan kapasitas produksi, Nilai pasar obat-obatan BW dapat dengan mudah menembus triliunan dolar adalah sasaran empuk. Menurut tren ini, Tama sendiri berpeluang menjadi yang keempat setelah tiga keluarga papan atas dunia. Semakin banyak kasusnya, semakin Sinta tidak bisa mengetahuinya. Dia tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Aku benar-benar tidak mengerti. Tama memiliki kekuatan yang begitu besar, Mengapa dia harus mengundurkan diri ke Jakarta yang kecil ini?
Selain itu, dia bersedia menjadi menantu yang berlebihan dalam keluarga kecil, tidak pernah terdengar, putus asa, mungkinkah istrinya benar-benar memiliki semacam kekuatan sihir yang luar biasa? Pada saat Sinta berpikir, James melihat bahwa dia tidak berbicara untuk waktu yang lama, dan tidak sabar untuk bertanya, Nona Sinta, Tuan Renza ini adalah masalah hidup anak saya, jika Anda tahu petunjuk, bisakah Anda juga meminta beberapa? Sinta kembali sadar, menatapnya, dan berbicara, Tuan James, Anda adalah kepala FDA, jadi jika saya benar, Anda datang ke Aurus Hill untuk menemukan BW Pharmaceuticals, Seharusnya tidak sesederhana meminta obat untuk putramu kan? James berkata jujur, Nona Sinta, kali ini, selain meminta obat, saya juga berharap untuk bernegosiasi dengan BW Pharmaceuticals untuk memasuki pasar AS untuk penjualan BW Renewing Pills bagi pasien kanker domestik untuk mendapatkan obat khusus ini. Nona Sinta, tolong bantu, bantu saya untuk membuat janji dengan Tuan Renza ini, Sinta dengan tidak berdaya berkata, Tuan James, saat ini saya sendiri memiliki hal-hal yang sangat penting untuk ditanyakan kepadanya, dan belum menemukan pintunya, jadi dalam hal ini, saya mungkin tidak dapat membantu Anda. Ketika James mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Nona Sinta, apakah Anda juga ingin meminta BW Renewing Pill? Sinta berpikir sejenak, mengangguk, dan berkata, semacam, James menghela nafas dan berkata dalam suasana hati yang agak tertekan, jika bahkan Nona Fei kesulitan menemukan pintu, maka saya khawatir itu akan lebih sulit bagi saya, Sinta mengangguk dan berkata, dalam hal ini, mari kita bekerja sama, jika saya dapat menemukan pintu dan menyelesaikan klaim saya sendiri, saya pasti akan menemukan cara untuk membantu Anda memperjuangkan pil daur ulang BW, James mendengar kata-kata ini, hatinya tiba-tiba sedikit rileks, dan dengan cepat berkata dengan penuh terima kasih. Kalau begitu terima kasih, Nona Sinta, Sinta dengan lembut berkata, Tuan James, tidak perlu terlalu sopan, tetapi di luar pintu ini, siapapun di Jakarta bertanya apakah Anda mengenal saya, Anda harus menyangkalnya mengerti, James tidak tahu apa niat Sinta, tetapi masih segera mengangguk dan berkata, Jangan khawatir, Nona Sinta, mulai sekarang, saya tidak mengenal Anda. Sinta mengangguk kecil, tidak banyak orang yang tahu tentang identitas aslinya, dan bahkan lebih sedikit lagi di Jakarta. Selain rombongannya sendiri, satu-satunya orang yang tahu tentang itu adalah James ini. Oleh karena itu, dia secara alami berharap bahwa dia dapat menjaga rahasia, yang tidak boleh menjadi terobosan bagi orang lain untuk menyelidiki identitasnya. Namun, dia tidak tahu bahwa Tama sudah mulai menyelidiki identitasnya. Keesokan paginya, Leo mengirimi Tama semua informasi yang tertinggal ketika kelompok Sinta memasuki negara itu. Selain informasi identitas Sania Feyer Sinta, Tama juga mengidentifikasi informasi seniman bela diri bintang 6, yang meninggalkan informasi bernama Liton, juga seorang Indonesia Prancis. Tama juga tahu betul bahwa identitas Wilton juga palsu. Satu-satunya hal yang nyata adalah informasi wajah yang tertinggal saat memasuki negara tersebut. Selanjutnya, Tama mengirim informasi yang diberikan kepadanya oleh Leo kepada Yoshua, dan pada saat yang sama memberinya perintah. Yoshua, Bantu aku memberi hadiah dalam sistem kecerdasanmu untuk petunjuk yang berhubungan dengan wanita ini. Yoshua segera membuka informasi itu dan bertanya dengan heran, Tuan Renza, bukankah informasimu di sini sudah sangat lengkap? Dan itu sudah sangat detail, tidak hanya informasi identitas pribadi yang terdokumentasi dengan baik, bahkan informasi masuknya di Indonesia semuanya jelas. Tama berkata, saya curiga wanita ini memiliki identitas lain, Sania Feyer ini hanya palsu untuknya. Mengatakan itu, Tama menambahkan, wanita ini memiliki pengawal pribadi di sampingnya, seorang seniman bela diri bintang 6, yang disebut Wilton, nama Samaran. Artis bela diri bintang 6, Yoshua terkejut dan berkata, 
Saya belum pernah mendengar ada seniman bela diri bintang 6 yang bekerja sebagai pengawal untuk seseorang. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.